ఏందన్న కంగారుగా వస్తున్నావు ఆడపెద్ద కొండ సెలవు ఉంది రా కొండ సెలవు ఎలా వస్తుందన్నా నిజంగా రాంపెద్ద వచ్చేసిందనుకుంటా సార్ మేఘాల వల్ల చీకటి అయినట్టు అనిపించడం లేదు సంథింగ్ డిఫరెంట్ శబ్దం వస్తుంది నాబా అవునా రే ఏమైంది రా శక్తి సావరా ఎవరైనా రండి ఇక్కడ ఒక బాడీ ఉంది అదిగో చూడండి సార్ మిస్టర్ బాల్రాజ్ వీళ్ళు స్టాప్ లాబ్రింగ్ ఊరు చీకట పడింది హత్యలో జరిగాయని 
స్పీక్ లైక్ ఏ పోలీస్ మ్యాన్ పల్లెటూరు వాళ్ళ మాట్లాడుకు సార్ ఇక్కడ జరిగిన ఆరు హత్యల్లో ఏ బాడీ మీద ఒక్క ఫింగర్ ప్రింట్ కూడా లేదు బాడీ చుట్టూ ఒక్క ఫుట్ ఇంప్రెషన్ కూడా దొరకలేదు అటాప్సి రిపోర్ట్ లో వాళ్ళందరి నెక్ బోన్స్ పూర్తిగా విరిగిపోయాయి కానీ ఒక్క హ్యాండ్ ఇంప్రెషన్ కూడా లేదు పొలంలో సిమెట్రీ ఒక సెపరేట్ ఇల్లు బ్రిడ్జ్ కింద ఒక చెట్టు కింద ఒక చిన్న ఏరు ఇలా విడివిడిగా చనిపోయి ఉన్నారు ఒక్కో బాడీకి కనీసం హాఫ్ కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్ ఉంది కానీ ఒక్క వెహికల్ మార్క్ కూడా లేదు అన్ని హత్యలు ఒకే టైంలో జరిగాయని పోస్ట్మార్టం రిపోర్ట్ చెప్తోంది కానీ అందరి ప్రాణాలు ఒకే టైంకి ఎలా పాయింట్ అయ్యాయి సార్ ఇటువంటి ప్రశ్నలు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి సార్ ఈ కేసు మనం అనుకున్నట్టుగా లేదు సార్ ఇట్స్ అన్యూజువల్ సార్ ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు నేను ఈ కేసు ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తున్నాను ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ గడిచే సార్ ఐ డిడెంట్ ఈవెన్ నో హూ ఫ్రస్ట్రేషన్ గా ఉంది సార్ మీ సమస్య అర్థమవుతోంది బాలరాజ్ ఈ ఏరియా రిమోట్ లొకేషన్ లో ఉంది కాబట్టి ప్రెస్ పీపుల్ కి ఇంకా విషయం తెలియలేదు అందుకని వీఆర్ సేఫ్ ఇప్పుడు మీరు ఇంటికి వెళ్ళండి బాగా రెస్ట్ తీసుకుని మార్నింగ్ వచ్చి ఫర్దర్ గా చేయాల్సినవి డీప్ గా స్టడీ చేయండి తప్పకుండా వీ మే గెట్ సమ్ క్లూ సార్ నమస్కారం సార్ అవును సార్ ఇప్పుడు ఒక సరైన క్లూ దొరికింది ఏంటి సార్ అది మీరు వెంటనే మన ఆఫీస్ వచ్చేయండి చెప్తాను ఓకే సార్ నువ్వేకడకొచ్చేలా గొడవ చేయకూడదు అర్థమైందా నాకు చాలా కాలంగా ఒక కోరిక ఉంది ఇటువంటి పీస్ఫుల్ గా ఉండే ఒక బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ లో నువ్వు నేను మన దియా అండ్ డానీ 
ఎక్స్క్యూజ్ <laughs> 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 Get ready. Say cheese. Cheese. Good. Cinema. Breakfast ready. Vijay, I'm for you. Nice place, Kada. Yeah. <laughs> nice, Kada. <laughs> అరే ఏంటిది ఏమీ కాలేదు రిలాక్స్ రిలాక్స్ ఇలాంటి ప్లేస్ లో ఇదంతా కామన్ వద్దని నువ్వు చెప్పినా వినలేదు డోంట్ వరీ మీరు వెళ్ళి కార్ లో కూర్చోండి సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ హెడ్ కానిస్టేబుల్ కోటయన్ సార్ మీరు చెంగల్పట్టు బ్యాంక్ కేసు లో సార్ కరెక్ట్ సార్ కరెక్ట్ గా గుర్తుపట్టారు సార్ సార్ అలాగే ఉన్నారు సార్ అదే మిమ్మల్ని ఎక్కడో చూసినట్టుందని ఆలోచిస్తున్నారు సార్ సార్ ఇతను ఈ ఇల్లు మనకి చూపించిన సార్ ఇతని పేరు వచ్చి వామనమూర్తి సార్ పేరు కరెక్ట్ గా పెట్టారు తను నా వైఫ్ రాజీ నమస్తే నా డాటర్ దియా నమస్తే దియా సార్ పాప చాలా క్యూట్ గా ఉంది సార్ లోపలికి వెళ్దామాత్రమూర్తి ఏంటన్నారు ఇలా రారా లగేజ్ మొత్తం తీసుకురావాలి సాయం చేసి పెట్టండి రాజీ సిటీలో చిన్న ప్లాట్ లో ఉండేవాళ్ళం ఏంటిది ఇల్లంతా డోర్స్ విండోస్ అన్ని స్టీల్ తో ఉన్నాయి సార్ ఎక్కడ మాత్రమే కాదు సార్ ఈ ఊర్లో ఎక్కడ కూడా వుడ్ సామాను చూడలేరు మీరు ఇన్ఫాక్ట్ మన స్టేషన్ లో కూడా ఒక వుడ్ వస్తువు పెట్టడం కుదరదు సార్ ఒకవేళ మీరు గనక పెట్టారు అంటే ఆ మరుసటి నిమసమే ఎక్కడ నుండో చదలు వచ్చి పొడి పొడి చేసి వెళ్ళిపోతాయి సార్ ఇప్పుడే కదా సార్ వచ్చారు ముందు ముందు మీకే తెలుస్తుంది ఇంట్రెస్టింగ్ సరే మీరు స్టేషన్ కెళ్ళండి రేపు సార్ రేపు భైరవ అష్టమి మీరు రెండు రోజులు ఆగిరండి సార్ సార్ మీరు జాతకాలు కూడా చూస్తారా అమ్మా
What are you doing with that baby? Huh? Come here. Those are mannequins. Don't worry. Hmm? Don't get scared. Okay? As per the record, Inspector Balraj is frustration lo suicide chest corner, right? Hound, sir. Hmm. Excuse me, sir. Na udesham prakaro. Ida sir suicide ka sir. Mr. Balraj, peer kuta gatga bangaro landi manish sir. Aina chenu paudan ke mundu chevarga na ke phone ye sir sir. Recent ka jari gina hachche gurinchi. Aina kedo clue door kinda ni happy ka ni matla der sir. Yenta clue? Ah, adi ah clue gurinchi chapdan ke mundu. चंपी चीकटी सर पगल पन्े गंटक उत्रि पन्े गंटला चीक पड़े एलांटे सारी ऊहिचन चूडी सर नम्मेपोतरा कोई विषय नम्मी तेरा दी ने प्रती साक्ष सर अटे चीक की हत्यल की संबंध खचिता सर ना सर्वीस क्रैम को जरगले अंत प्रशा उधवी ఐదిన్ గిల్లి ముక్కన్ కాజా ఇంతకి వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తూ ఉండేవారు షాహిర్ ఐదిన్ వాళ్ళిద్దరూ అన్నదమ్ములు అందులో ఒకరికి చికెన్ షాప్ ఉంది సార్ గిల్లి ముక్కస్కి చేపల వ్యాపారం ఉంది సార్ మళ్ళీ వ్యవసాయం చేసేవాడు సార్ మాధవ్ పెయింటర్ సార్ వేళల్లో కాజా మాత్రం ఆ మౌలియార్ తో కలిసి తిరుగుతుండేవాడని మాకు తెలిసింది సార్ మౌలియారా ఎవరతను సార్ కొన్ని రోజుల క్రితమే ఇక్కడికి వచ్చాడు అదిగో అక్కడ కనిపిస్తుంది కదా కొండ దాని వెనుకున్న ఒక ఇంట్లో ఒంటరిగా బతుకుతున్నాడు సార్ అతను ఏవేవో పనులు చేస్తున్నాడు వాటిని చేతబడి అది ఇది అంటున్నారు అందుకని జనాలు అక్కడికి వెళ్లట్లేదు అతను కూడా కిందకి దిగి రావట్లేదు సార్ చాలా డేంజరస్ మనిషి కానీ విచారంలో తెలిసింది ఏంటంటే ఒక పిచ్చివాడైన సన్యాసి చనిపోయిన కాజా వాళ్ళిద్దరూ కలిసి చేతబడి చేశారని తెలిసింది सर सर नागण सर सर 
భయంగా ఉంది సార్ వెళ్దాం సార్ నా మాట వినండి సార్ వెళ్ళిపోదాం సార్ 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 అవన్నీ ముట్టుకోకండి సార్ సమాధి సార్ ఏదైనా మంత్రించి ఉంటాడు అసలు మనం ఇక్కడ ఉండకూడదు వెళ్ళిపోదాం సార్ రండి ప్లీజ్ సార్ రండి ఏంటి ఇంకా కాకుల గురించి ఆలోచిస్తున్నావా అవి వచ్చాయి వెళ్ళిపోయాయి ఇంకా భయమా నువ్వు డైరెక్ట్ గా చూసుంటే తెలిసేది అక్కడ ఒక్క కాకైతే ఇక్కడ వంద కాకులు సంథింగ్ ఈస్ రాంగ్ విజయ్ ఐఎమ్ స్కేర్డ్ ఐ థింక్ దిస్ హౌస్ ఇస్ హాంటెడ్ బై సంథింగ్ హే హాంటెడ్ ఆ లూజ్ లాగా మాట్లాడుకో జస్ట్ లివ్ ఇట్ నో నాకు చాలా భయంగా ఉంది దియా కూడా భయపడింది దియానా ఛాన్సే లేదు దియా నా కూతురు భయపడిపోవడం దియా రా 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 బంగారు తల్లి చూడమ్మా అమ్మ ఏదో కాకి అది ఇది అని నిన్ను భయపెట్టేస్తోంది నువ్వు భయపడ్డావా చిచ్చి అలాంటిదేం లేదు అమ్మే చాలా భయపడిపోయింది ఓ సిద్ధుర్మార్గు రానా పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి నన్ను గట్టిగా పట్టుకున్నావు ఇప్పుడు ఇలా మాట మారుస్తున్నావా నిన్ను చిన్న పిల్ల మీద ఏంటి నువ్వు పట్టించుకోకమ్మా మీ అమ్మ ఒట్టి పిరికి పందా అది ఇక మీదటే తినాలి ఆ డానీ ఎందుకు అరుస్తున్నాడు వెళ్ళి చూసిరామ్మా 
నేను పిరిగి పందను కదా అందుకని ఏ లూజ్ ఊరికే సరదా కంటే దాన్ని నువ్వు అంత సీరియస్ గా తీసుకున్నావా ఒకవేళ అంత భయంగా ఉన్నా కూడా నువ్వు భయపడకూడదు బికాస్ నువ్వు ఒక ఇన్స్పెక్టర్ వైఫ్ కదా ఇన్స్పెక్టర్ వైఫ్ అయితే భయపడకూడదా విజయ్ నేనేమి ప్రతిదానికి భయపడేదాన్ని కాదు బట్టికడే ఏదో జరుగుతుంది అనిపిస్తుంది నాకు విజయ్ ఈ ప్లేస్ లో ఒక కష్టమైన కేసు ని సాల్వ్ చేయడం కోసమే నన్ను ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు దాన్ని సాల్వ్ చేస్తేనే డిఎస్పీ ఎస్పీ అలా పై పొజిషన్ వెళ్ళొచ్చు ఎవడ్రా నువ్వు ఈ టైంలో ఇక్కడేం చేస్తున్నావు అడుగుతున్నాక నోరు తెరిచి చెప్పు మర్యాదగా చెప్పలేదో మొక్కెలు ఎరగొడతాను అడుగుతుంటే మాట్లాడవేంట్రా సార్ 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 కొట్టండి సార్ నేను పంపించేస్తాను సార్ మీరు వెళ్ళండి మీరు వెళ్ళండి సార్ ప్లీజ్ వెళ్ళండి సార్ సార్ వెళ్ళండి ఏంటయ్యా నువ్వు ఎవరతను ఎవరో పిచ్చోడు హామ్లెస్ ఫెలో లోపలికి పోదా సార్ లాక్డ్ హౌసెస్ త్రీ నెంబర్ సార్ అవును సార్ ఎస్ సార్ ఇదిగో బషీర్ సార్ కాదర్ ఎక్కడయ్యా రౌండ్స్ కెళ్ళారు సార్ ఒంటరు గానా లేదు సార్ కానిస్టేబుల్ కూడా అది సంగతి సార్ ఏంటి సార్ డల్గా ఉన్నారు అరే దాని గురించి ఎందుకు అయ్యా అడుగుతా ఇంట్లో ఒకటే గొడవయ్యా స్టేషన్ లో నైట్ డ్యూటీ చేయకూడదంట ఇంట్లోనే డ్యూటీ చెయ్యాలంట సార్ మా ఇంట్లో కూడా ఇదే గొడవ సార్ మన పరిస్థితి గురించి ఎవరు సార్ అర్థం చేసుకుంటారు సరిగ్గా చెప్పావు కానీ ఈ పాటికి మన కొత్త ఇన్స్పెక్టర్ గారు ఇంట్లో జాలీగా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు బషీర్ సార్ నీ దగ్గర సిగరెట్ ఉందా లేదు సార్ వెళ్ళి కొనుక్కురావాలి ఉన్నా సరే నువ్వేవోగా వెళ్ళి రైటర్ దగ్గర నేను అడిగానని ఒక సిగరెట్ తీసుకురా వెళ్ళు పడుకోలేదు హలో అవును ఇంతకి ఎవరు మాట్లాడేది అమ్మ ఎవరమ్మా మాట్లాడేది పేరు కూడా చెప్తున్నారు ఎవరు మాట్లాడేది ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు అమ్మా నువ్వు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నావు హలో నువ్వు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నావు హలో 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 సార్ సిగరెట్ సార్ సార్ రివర్స్ లో పెట్టుకున్నారు సార్ సారీ ఏమైంది సార్ ఒక ఫోన్ కాల్ వచ్చింది ఒక లేడీ ఓ ఏడుస్తూనే ఉంది కాపాడండి కాపాడండి అంట తను నా పేరు కూడా చెప్పింది పాపం ఏదో ఎమర్జెన్సీ అనుకుంటా ఎక్కడా ఏంటి అని తెలుసుకునే లోపే కట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు తను మళ్ళీ చేస్తుందేమో చూద్దాం సార్ ఈ ఫోన్ డెడ్ అయ్యి రెండు రోజులే సార్ అవును కదా అవును నిజంగానే డెడ్ అయింది 
కాని ఫోన్ వచ్చిందయ్యా ఎవరయ్యాది సార్ నేను కాదర్ని కాదరా రావయ్యారా ఏమైంది ఫోన్ డెడ్ అయి రెండు రోజులు అయింది కదా అవును డెడ్ అయిన ఫోర్ కి ఎవరో లేడీ కాల్ చేసింది అంట అందుకే సార్ భయపడుతున్నారు ఫోన్ వచ్చిందా నాకు రింగ్ సౌండ్ వినిపించలేదు సార్ ఏమంటున్నావమ్మా నాకు కూడా రింగ్ సౌండ్ వినిపించలేదు సార్ అసలు ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ నేను సుమారుగా ఒక నిమిషం ఫోన్ లో మాట్లాడింది నిజం అదే విధంగా ఫోన్ రావడం రింగ్ అవడం నిజం కానీ అది ఎవరికి వినిపించలేదని అంటున్నారు చూడండి ఇది వింటేనే నాకు గుండెల్లో తడగా అనిపిస్తుంది సార్ అది మీ భ్రమ మాత్రమే అయి ఉంటుంది అవుట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ లో ఉన్న ఫోన్ ఎలా రింగ్ అవుతుంది చెప్పండి ఒక్క నిమిషం ఒట్టి భ్రమ ఒట్టి భ్రమ అంతే పడుకుంది నేను పోలీసు వాడిని కదా ఎమర్జెన్సీ ఏంటో ఒక్క నిమిషం ఎవరు కోటయ్య అంత ఖచ్చితంగా ఎలా చెప్పావు ఈ టైమ్ లో అతను కాకపోతే ఇంకెవరు డిస్టర్బ్ చేస్తారు చెప్పు కోటయ్యాపాడండి సార్ పోలీసులను చూసి అందరూ భయపడాలయ్యా పోలీసులు భయపడకూడదు ఏమైందయ్యా అరే అర్థం చేసుకోవయ్యా నేను వేరే పనిలో ఉన్నా ఫోన్ పెట్టండి వస్తున్నా ఏంటి వెళ్తున్నావా అది ఏదో అర్జెంట్ అంటున్నారు నేను వెళ్లి త్వరగా వచ్చేస్తా అర్ధరాత్రి వచ్చి తలుపు తడితే తలుపు తెరవను ఉపవాసమే ఇక మీదట నీకు ఏది ఉండదు అయ్యో అలా తొందరపాడు అనేయద్దు నేను వెళ్లి రెండు నిమిషాల్లో వచ్చేస్తా మేడం హస్బెండ్ బయటికి వెళ్తున్నాడు వచ్చి సెండ్ ఆఫ్ ఇవ్వచ్చు కదా పదా వస్తాను బాగుంది మర్యాద బాయ్ బాయ్
కోటయ్యా అక్కడేం చేస్తున్నారు మీరు ఇంకో విషయం కూడా ఉంది భయపడకండి మన స్టేషన్ దగ్గర మాత్రమే వర్షం పడుతుంది గట్టిగా అరవకండి వాళ్ళు అసలే భయపడుతున్నారు ఈ విషయం గురించి వాళ్ళకి తెలియకూడదు అయ్యో ఏ మీరెక్కడికయ్యా వస్తున్నారు మీరు ఎక్కడికి వెళుతున్నారు అక్కడికే సార్ నేను బాత్రూమ్ కెళ్తున్నానయ్యా సార్ చీకటిగానే ఉంది కదా సార్ మీరు అటువైపు తిరగండి మేమందరూ ఇటువైపు తిరుగుంటాం సార్ కొంచెం కూడా బుర్రలేదు గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ కాఫీ సార్ టెలిఫోన్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఏఈ లైన్ లో ఉన్నారు సార్ హలో సార్ నమస్తే సార్ సరే సార్ నేను లీవ్ లో ఉన్నాను ఇవాళ ఫోన్ లో ఫాల్ట్ ఏముందో చూడమని చెప్పి ఓకే సార్ తర్వాత నాకు చిన్న హెల్ప్ కావాలి సార్ అవుట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ లో ఉన్న ఫోన్ కి కాల్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా సార్ కాజ్ ఆఫ్ అవుట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఒకవేళ లూజ్ కనెక్షన్ అయ్యి ఉంటే కనుక సమ్టైమ్స్ విండ్ కారణంగా కాల్ కనెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది సార్ ఓకే ఇంకొక చిన్న ఫీవర్ సార్ చెప్పండి సార్
నిన్న రాత్రి లెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ కి మా స్టేషన్ కు కాల్ వచ్చింది ఆ నంబర్ ని ట్రేస్ చేసి చెప్పగలరా థ్యాంక్ యూ సార్ కోటయ్య లూజ్ కనెక్షన్ ఉంటే అటువంటి కాల్స్ వస్తాయట సార్ మరి నిన్న మన స్టేషన్ చుట్టుపక్కల మాత్రమే వర్షం పడింది కదా దాని సంగతి సమ్టైమ్స్ పొలాల్లో వర్షం పడేటప్పుడు హిల్ టవర్ లో వర్షం పడదు హిల్ టవర్ లో పడేటప్పుడు అక్కడ పడదు హిల్ స్టేషన్ లో ఇలాంటివి సహజం కోటయ్య సార్ నిన్న మీరు మాట్లాడింది వేరేగా ఉంది ఈ వాళ్ళ మీరు మాట్లాడేది ఇంకొక విధంగా ఉంది సార్ అదంతా ఊరికే టైం పాస్ కోటయ్య వస్తాను టైం పాస్ ఇంకాస్త ఉంటే నాకు హార్ట్ అటాక్ వచ్చి ఉండేది సార్ లేదు మీరు చెప్పిన టైం కి నేను ఇంట్లోనే ఉన్నాను కదా నాకు తెలుసు సార్ అందుకే చాలా కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంది సార్ 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 హలో హలో కోటయ్య చెప్పండి సార్ ఈ విషయం గురించి నా వైఫ్ కి తెలియకూడదు అసలే తను భయపడిపోయి ఉంది అలాగే సార్ కోటయ్య నేను మీకు మళ్ళీ కాల్ చేస్తాను సరే సార్ హే రాజీ ఇంట్లోనే ఉండి ఫోన్ చేస్తున్నావు సెకండ్ రౌండ్ కావాలా ఒకటి వైట్ ఇంకొకటి పింక్ విచ్ వన్ యూ ప్రిఫర్ 
ఒక్క నిమిషం ఆగు ఏంటి కట్ చేశాడు అయ్యో త్వరగా వైట్ తీసుకో ఓకే ఫైన్ అసలు మీరు ఏమంటున్నారు సార్ ఇది నేను నమ్మలేకపోతున్నాను సార్ విన్న మీకే అలా ఉంటే నాకెలా ఉంటుంది ఐ స్టిల్ కాన్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద షాప్ రండి కోటయ్య ఓకే సార్ సలాం అలైకుం బాయ్ వాలేకుం సలాం సాబ్ ఎలా ఉన్నారు సార్ ఇన్స్పెక్టర్ సార్ సాబ్ నమస్తే సార్ సీసీటీవీ కెమెరా పనిచేస్తుందా పనిచేస్తుంది సార్ ఇవాళ మార్నింగ్ ఫుటేజ్ నేను చూడాలి సార్ ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ అటువంటిది ఏమీ లేదు ఊరికే ఫైవ్ మినిట్స్ రండి సార్ ఇక్కడే సార్ రండి ప్రతిరోజు ఎన్ని గంటలకు షాప్ తెరుస్తారు ఉదయం ఎనిమిది గంటలకు సార్ ఎనిమిది గంటల నుండి మొత్తం ఫుటేజ్ ఇవ్వండి సెవెన్ కొంచెం జూమ్ చేయండి అలాగే సార్ ఇంకొంచెం ఫార్వర్డ్ ఇంకా పోనివ్వండి ఓకే సార్ కెమెరా నెంబర్ సెవెన్ ఫుల్ స్క్రీన్ చేసి చూపించండి ఎస్ సార్ సార్ రాజీ ఉదయం ఇక్కడ ఉండటం కన్ఫర్మ్ సార్ అలుచుకుంటేనే భయంగా ఉంది సార్ మరి ఉదయం ఇంట్లో నా వైఫ్ రూపంలో నా ఇంట్లో నాతో పాటు ఉన్నది ఎవరు
दानी मम्मी अकड़ना मम्मी 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 మర్యాదగానే నడిగిన వాటికి జవాబు చెప్పు ఆ రోజు నన్ను ఇంటికి వెళ్లకుండా ఆపావు కదా దారిలో గీత కూడా ఏదో గీసావు ఎందుకు ఆ అమ్మాయిని నేను చూడకూడదనా రే నా భార్య రూపంలో వచ్చింది కదా ఆ అమ్మాయికి నీకు ఏంటి సంబంధం ఎవరు రాది మర్యాదగా చెప్పు అసలే పిచ్చెక్కిపోయి ఉన్నాను తను వచ్చేసిందా తను వచ్చేసిందా శీలా వచ్చేసిందా శీలా ఎవరు రా శీలా తన నిజ స్వరూపాన్ని తను నీకు చూపించదు నువ్వు తనని చూసుండవు చూడలేవు కూడా రాయ్ మర్యాదగా చెప్పు ఎవరు రా శీలా తనకి నాకు ఏంట్రా సంబంధం నన్ను ఎందుకు వెంటాడుతోంది ఎవరు రా తను నువ్వు అనుకున్నట్టు శీలా మామూలు మనిషి కాదు నాలుగు వేల నాలుగు వందల నలభై నాలుగు సార్లు సలత్తున్నాయా ఓదుతున్నాను ఓదటం అయిపోయిన తర్వాత రేపే నేను నిన్ను కలుస్తాను అంతవరకు నువ్వు ఉంటేనే ప్రాణాలతో ఉంటేనే హాయ్ దియా హౌ వాస్ దీ మమ్మీ ఇవాళ మ్యాథ్స్ టీచర్ ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు దానికి ఎవరికి ఆన్సర్ తెలియదు నువ్వు చెప్పావు కదా నాకు మాత్రమే తెలిసింది నాకు తెలుసు నాకు తెలుసు అని చెప్తూనే ఉన్నాను క్లాస్ మొత్తం చూసారా సార్ రెండోసారి చీకటి పడింది ఏం మాట్లాడుతున్నారు సార్ మొదటిసారి చీకటి పడినప్పుడే హత్యలన్నీ వరుసగా జరిగాయి సార్ అది చెప్తే మీరు అస్సలు నమ్మలేదు ఇప్పుడు మీరే స్వయంగా చూస్తున్నారు కదా చీకటి టైమ్ లో ఈ విధంగా సడన్ గా చీకటి పడడం సహజం సార్ నువ్వు ఇది అటువంటి చీకట లేక ప్రమాదకరమైన చీకట అనేది ఆ భగవంతుడికే తెలియాలి సార్ 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 కదర్ 
మీకు దర్గాలో తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారా హాజీ మాకు చుట్టమే సార్ మంచిది నేను ఒకసారి మాట్లాడచ్చా తప్పకుండా సార్ ఇవ్వండి సార్ స్పీకర్ ఆన్ చేయండి బాగున్నాను బాబాయ్ ఏంటి విషయం నేను స్టేషన్ నుండి మాట్లాడుతున్నాను ఇన్స్పెక్టర్ సార్ ఏదో ముఖ్యమైన విషయం గురించి మీతో మాట్లాడాలండి ఫోన్ ఇస్తున్నాను మాట్లాడండి ఒక నిమిషం మాట్లాడండి సార్ హాజీ గారు నమస్కారం నమస్కారం సార్ సూర్యోదయం సూర్యాస్తమయం ప్రకారమే కదా నమస్ చేస్తారు అవును సార్ కాస్త వివరంగా చెప్పగలరా ఉదయం పూట సూర్యుడు ఉదయించే సమయంలో మేం చేసే నమాజ్ కి పేరు ఫజర్ సాయంత్రం సూర్యాస్తమయం అయ్యేటప్పుడు మేం చేసే నమాజ్ కి పేరు మక్రి మీ లెక్క ప్రకారం ఇవాళ సూర్యాస్తమయం ఎన్నింటికి ఆరు నలభై రెండు సార్ ఇవాళ కొంచెం త్వరగా అస్తమించింది కదా అవును సార్ మేము అదే మాట్లాడుకుంటున్నాం చాలా థ్యాంక్స్ బాబాయ్ గారు మంచిది సార్ మంచిది సార్ ప్రకృతికి విరుద్ధంగా సూర్యుడు అస్తమించాడని వాళ్ళు కూడా అంటున్నారు సార్ సార్ దీనివల్ల ఇవాళ ఏదైనా జరగరంది జరుగుతుందంటారా ఏయ్ అలాంటిది ఏం హలో విజయ్ దియా స్కూల్ నుంచి వచ్చినప్పటి నుంచి ఎందుకు అదో రకంగా ఉంది సడన్ గా తనకి ఒంటి నిండా ఏదో రెడ్ రెడ్ గా వచ్చింది ఏదైనా ఎలర్జీ అయి ఉంటుంది లేదా ఏదైనా ఏమైందమ్మా నీకు ఏం లేదమ్మా తగ్గిపోతుంది డాక్టర్ ఏంటి నథింగ్ టు పరీ సార్ ప్రస్తుతానికి యాంటీబయాటిక్ ఇచ్చాను కాసేపు రెస్ట్ తీసుకుని ఇవ్వండి షీల్ బి ఆల్ రైట్ డోంట్ వరీ డోంట్ వరీ సార్ భయపడకమ్మా నేను తగ్గిపోతుంది హలో రాజీ ఇక్కడుంది ఇంటి నుండి ఫోన్ వస్తోంది ఒకవేళ ఇది రాజీ అయితే మరి ఇంట్లో ఉన్నదెవరు కానీ పాప ఇక్కడుంది ఇవాళ నైట్కి ఇద్దరిని ఇక్కడే ఉంచి నేను మాత్రం ఇంటికి వెళ్ళి చూడాలి డాక్టర్ ఎస్ కావాలంటే ఇవాళ నైట్ ఇక్కడే స్టే చేసి రేపు మార్నింగ్ తీసుకెళ్ళాను విజయ్ అదేం అవసరం లేదు లేదు ర్యాషెస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి కదా అబ్జర్వేషన్ కోసం ఇంజెక్షన్ ఇచ్చాను కదా నిద్రపోతుంది అది కాదు అది కాదు మా జస్ట్ ప్రికాషన్ కోసం
రాజు అక్కడున్న దాన్ని నువ్వా ఇక్కడ పెట్టు నో నేను కాదు ఇంటివైపుకు రావద్దని చెప్పానా లేదా రావద్దని చెప్పానా పోరా ఏం చేస్తున్నావు పోరా చెప్పాను కదా రే పోరా నువ్వు ముందు లోపలికి వెళ్ళు ఇంకోసారి ఇక్కడ కనిపిస్తే చంపేస్తాను ఇడ్డియాట్ మీరు చెప్పినట్టు చేశాను తనని ఇంటి నుండి తరమగలిగాను కానీ పూర్తిగా తరిమి కొట్టలేకపోయాను ఫజ్రు నమాజ్కి ముందు ఏదో ఒకటి చేసి తనని తరిమి కొట్టండి
ஒளி வேட்டி தளத்திருக்கிறது ఏంటి సార్ ఒళ్ళంతా చెదరు పట్టే ఇది జరిగి కనీసం రెండు రోజులు అయి ఉంటుంది కొటయ్య సార్ బాడీకి చెదలు పట్టవు మోర్ దాన్ దాట్ ఆ పెద్ద వేలికి దెబ్బ తగిలి బ్లడ్ క్లాట్ అయ్యి బ్లూగానే ఉంది బ్లాక్ అవ్వలేదు సో ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ అవర్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ సార్ డాక్టర్ మీరు ఫార్మాలిటీస్ పూర్తి ఓకే సార్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ మిస్టర్ ఆనంద్ ఎస్ సార్ బాడీ చుట్టూ మినిమం ట్వంటీ ప్లేసెస్ లో బ్లడ్ శాంపుల్స్ తీసుకోండి ఈ ఫోటోని ఎన్లార్జ్ చేయించండి ఈ చెయ్యి పార్ట్ని జూమ్ చేయండి సిక్స్టీన్ ఈస్ టు వన్ వన్ త్రీ అంటే మౌలియార్ని నేను చివరిగా కలిసినప్పుడు మరుసటి రోజు నాకేదో చెప్పాలి అన్నారు ఇది చూస్తుంటే చావడానికి ముందు ఇతను ముళ్ళుతో ఏదో కంగారుగా రాసినట్టు అనిపిస్తోంది హీఈస్ ట్రైంగ్ టు కన్వే సంథింగ్ టు అస్ రియల్లీ ఎస్ డాక్టర్ షో మీ ద రిపోర్ట్ డబల్ హెచ్ బ్లడ్ గ్రూప్ కొత్తగా ఉందే సార్ ఇది ఒక రెడ్ బ్లడ్ గ్రూప్ సార్ మొదటిసారి ఇది సూరత్ లో ఉన్నట్టు కనిపెట్టారు దీన్ని ముంబై బ్లడ్ అని అంటారు ఇండియాలో లెస్ దాన్ వన్ మిలియన్ పీపుల్ కి ఈ బ్లడ్ గ్రూప్ ఉన్నట్టు ఒక సర్వేలో తెలిసింది ఈ బ్లడ్ గ్రూప్ ని ఎందుకు బాంబే బ్లడ్ అంటారు సార్ గుజరాత్ మహారాష్ట్ర ఈ రీజన్ లో ఈ బ్లడ్ గ్రూప్ ఉన్నందుకే దీనికి బాంబే బ్లడ్ గ్రూప్ అని పేరు సార్ వేరే ఏ రీజన్ లో లేదా ఇంతవరకు వేరే ఏ రీజన్ లో ఉన్నట్టు సర్వేలో తేలలేదు సార్ మేం తీసిన బ్లడ్ శాంపుల్స్ ని చెక్ చేసినప్పుడు టూ టైప్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ గ్రూప్ దొరికింది సార్ అటాప్సీ రిపోర్ట్ లో వెక్టిమ్ బ్లడ్ గ్రూప్ ఓ పాజిటివ్ అనదర్ వన్ ఈస్ డబుల్ హెచ్ బ్లడ్ గ్రూప్ ఓకే డాక్టర్ థ్యాంక్ యూ యూఆర్ వెల్కమ్ యూ వెల్కమ్ థ్యాంక్ యూ కోటయ్య సార్ డబల్ హెచ్ బ్లడ్ గ్రూప్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరో ఈ హత్యం చేశారు కుమార్ సార్ డబల్ హెచ్ బ్లడ్ గ్రూప్ తాలూకు టోటల్ సర్వే డేటా లిస్ట్ ఓకే సార్ సార్ ఈ సమస్య ఏంటి సార్ ఇక్కడ నుండి ముంబై వరకు వెళ్ళింది నాకు చాలా కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంది సార్ ఇది మనల్ని చివరికి ఏదో పెద్ద సమస్యలో ఇరికిస్తుందని నాకు అనిపిస్తుంది మీరు చెప్పింది నిజమే కోటయ్య నాకు అదే చాలా ఫ్రస్ట్రేషన్ గా ఉంది అందుకే ఆ రోజు నేను చెప్పాను ఇవాళ భైరవ అష్టమి మంచి రోజు కాదు డ్యూటీలో జాయిన్ అవ్వకండి అని మీరు నా మాట వింటే కదా ఇప్పుడు మీరే చూస్తున్నారు మొట్టమొదటిసారి ఊరు నుండి వచ్చేటప్పుడు కాకి మీద పడి చచ్చింది ఇంటి మీదకి వందల కాకులు వచ్చాయి పాపం దియాకేమో రాసెస్ 
పెట్టడాకు మాయం సార్ ఇంతకంటే పెద్ద విషయం ఏంటంటే మీ మిస్సెస్ రూపంలో వేరే అమ్మాయి ఎవరో వచ్చి మిమ్మల్ని మిస్ యూజ్ చేస్తుంది ఈ ఒక్క విషయమే ఈ ఒక్క విషయమే కోటయ్య నన్ను ప్రతి నిమిషం ప్రతి సెకండ్ డిస్టర్బ్ చేస్తూనే ఉంది నేను ఈ కేసు మీద హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేకపోవడానికి కారణం కూడా అదే కోటయ్య సార్ నా వైఫ్ ని కూతుర్ని ఒక కాప్ ని పంపించి మీ ఇంటికి తీసుకెళ్ళమని చెప్పండి వెంటనే మా ఇంటికి పోలీస్ డాగ్ ని తీసుకురండి అలాగే సార్ బడిది హలో నేను చెప్పేది జాగ్రత్తగా వినండి టూ మినిట్స్ లో అక్కడ ఉండాలి సార్ మాయా డాగ్ ఈజ్ ఆందవి సరే మీరు ఈ బెడ్షీట్ ని బెడ్ మీద పర్వండి నేను ఇప్పుడే వస్తాను ఏంటి బెడ్షీట్ ని బెడ్ మీద పర్వాలి కోటయ్య సార్ డాగ్ ని తీసుకొచ్చి ఈ బెడ్షీట్ ని స్మెల్ చేయించండి నేను లాన్ లో వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాను నా గెస్ కరెక్ట్ అయితే ఆ డాగ్ నన్ను వెతుక్కుంటూ వస్తుంది కోటయ్య సార్ సార్ ఇక్కడ ఉన్న వస్తువులన్నీ కవర్ చేయి ఓకే చెప్పండి సార్ ఇక్కడ ఉన్న వస్తువులన్నీ కూడా వుడ్ తో తయారు చేసినవే అవును సార్ కానీ ఏ వస్తువుకి కూడా చదలు పట్టలేదు అన్నిటిని ఫోటో దీమని చెప్పి ఓకే సార్ సెల్వా ఒకసారి ఎలా అరబ్బీ భాషలా ఉంది సార్ ఇక్కడ ఏవో బొమ్మలు గీసున్నాయి సార్ సార్ డాగ్ సార్ నెక్స్ట్ చెదల్ సార్ కోటయ్య సార్ మనం అనుకున్న దానికంటే పెద్దగా ఏదో జరగబోతోంది పొలంలోనే ఫస్ట్ మర్డర్ జరిగింది ఫిష్ ఇన్స్పెక్టర్ బాలరాజ్ దాన్ని చూసి తనను తాను కాల్చుకున్నారు అవును సార్ అతని చావుకి ఇదే కారణం అనుకుంటాను మా ఇంట్లో డాగ్ మాయమైంది అసలు ఇక్కడ ఏం జరుగుతోంది డానీ కానీ పూర్తిగా మారిపోయినట్టుంది కంటి కలర్ ఏమైంది అయ్యో సార్ ఏమైంది సార్ 
डबल एच ब्लड ग्रूप टोटल नंबर ऑफ पर्सन मंद सर नईन लाख सी थ्री हंड्रेड अंड थ्री एंत मंदो मन वतुत व्यक्ति ने सर कटोटया फीमेल फीमेलूपी फैसला मन का इपड़ पटलवा ड्रैविंग लाइस ओटर ऐडी आधार कार्ड एला गवर्नमेंट ऐडी प्रूफ उतक पटक अरबी मदर टंगे मन वत अमाइना सर अभी वेरीफ चेयरा दार दिया Yes, Daddy. Are you all right, Ma? Feeling better, Daddy. Can you chala tired come the Daddy? Mar endu kama strain out na o. Chala homework kundi Daddy. Dia. Dia. फोटो आंटीना डैरक्ट चूसावा चुपम्मा चूसावा सर 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 एक्सक्यूज मी सर बोल सर चुपम्मा चूसावा
सर सर सिक्सटीन इज टू वन वन थ्री अंटे ఇది చూస్తుంటే చావడానికి ముందు ముళ్ళుతో హడావిడిగా రాసినట్టు అనిపిస్తోంది హీస్ ట్రైంగ్ టు కన్వే సంథింగ్ టు అస్ సార్ మీరు గెస్ చేసినట్టు కురాన్లో పదహారవ సోరహలో నూట పదమూడో ఆయుత్ ఉంది సార్ చదవండి వాళ్ల వద్ద నుండే ఒక దూత వాళ్ల దగ్గరికి పథకం ప్రకారం వచ్చారు వాళ్లని వారు అబద్ధంగా మార్చారు వాళ్లు అన్యాయం చేసిన వారిగా పరిగణించడం వల్ల వారు వేదనకు గురయ్యారు దీనికి అర్థమేంటి సార్ దూతలు వచ్చారు వారిని అబద్ధంగా మార్చారు వేదనకి గురయ్యారు ఇంతకు ముందెప్పుడైనా అన్నీ తెలిసిన వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి ఉండాలి అతన్ని ఈ ఊరు వాళ్ళు నమ్మకుండా తరిమేసి ఉండాలి దానివల్లే ఈ ఊరులో ఎన్ని సమస్యలు కోటయ్య సార్ ఈ ఊరు గురించి ఫుల్గా తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఇక్కడున్నారా సార్ ఈ ఊరు గురించి టాప్ టు బాటం బాగా తెలిసిన వ్యక్తి మన ఫైర్ సెక్షన్ లో ఉన్న అంబులిరాజ్ సార్ అంబులిరాజ్ సార్ మీరు అడిగినట్టు ఒకరు ఉన్నారు సార్ నేను అతన్ని ఎక్కడ కలవచ్చు ఇక్కడ నుండి ఐదు మైళ్ళ దూరంలో ఒక అడవిదారి వస్తుంది సార్ అది దాటిన వెంటనే ఒక ఏరు వస్తుంది ఆ ఏరు దాటి ఉత్తరం వైపు కొండ మీదకి వెళ్తే ఆ కొండ మీద అతను మీరు కలవచ్చు సార్ సార్ ఇక్కడ నుండి రూట్ లేదనుకుంటాను సార్ బ్లాక్ చేసి ఉంది అక్కడేవో గుడిసెలు ఉన్నట్టున్నాయి మనుషులు కనిపించడం లేదే రా శివబాల ఇక్కడికి రావడానికి చాలా కష్టపడ్డావా శివబాల ఈ పేరు అయ్యా ఇతని పేరు విజయ్ లేదు కోటయ్య ఐదేళ్ల వరకు నన్ను శివబాల అనే పిలిచేవారు అయ్యా ఆ పేరు మీకెలా తెలిసింది ఈ ప్రపంచంలో ప్రకృతిని మార్చే శక్తి మనిషికి మాత్రమే ఉంది మనిషి తలుచుకుంటే ఈ ప్రపంచమే లేకుండా చేయగలడు దాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచగలడు కూడా అటువంటి మనిషి తనకి ఉన్న శక్తిని కడుపు నిండా తినడానికి ప్రశాంతంగా నిద్రపోవడం కోసమే ఉపయోగిస్తున్నాడు అది కాకుండా మనసుని చదవడం నేర్చుకోవాలి మనసుని చదివిన వాడు మదియోగి అవుతాడు మదియోగి అయితే అందరూ అన్నీ తెలుసుకోవచ్చు మీరు చెప్పింది నిజమే మౌలియార్ చేతి మీద ఉన్న ఒక చిన్న విషయమే మమ్మల్ని మీ దగ్గరికి తీసుకొచ్చింది మీకు మౌలియార్కు ఏంటి సంబంధం మౌలి నా శిష్యుడే నా దగ్గరే అన్నీ నేర్చుకున్నాడు మా ఇన్వెస్టిగేషన్ లో ఈ హత్యలన్నీ చేసింది ఒక అమ్మాయి అని తెలిసింది బట్ ఎందుకు చంపింది తనకు జరిగిన అన్యాయం ఏంటి వీటన్నిటికీ సమాధానం దొరకలేదు శీల తన మాయాజాలాన్ని మొదలు పెట్టిందంటే ఇలాగే ఉంటుంది శీల శీల ఇదే పేరు మౌలియర్ కూడా చెప్పారు అవును అదేంటి శీల మాయాజాలం భగవంతుడు ప్రాణం ఉన్న మనుషులను సృష్టించినట్టుగానే మనుషులు మంచిని తెలుసుకునేలా కొంత చెడుని కూడా సృష్టించాడు అలా సృష్టించబడిన ఒక అతీయ శక్తియే ఈ శీల భగవంతుడు ఆత్మలను నిప్పులో కలిపేస్తాడు మనుషులను మట్టిలో కలిపేస్తాడు అని కురాన్ చెప్తుంది శీల కూడా ఒక ఆత్మ సరిగ్గా చెప్పాలంటే సైతా సూరత్ లో పుట్టిన శీల ఇక్కడ సిగపూర్ అల్లికి ఎందుకు రావాలి అమాయకుల్ని ఎందుకు చంపాలి ఎన్నో వేల సంవత్సరాల క్రితం ఇక్కడ ఆత్మలు నివసించేవి చీకటి చలి వాటికి చాలా బాగా నచ్చాయి భూగోళం మొత్తం మీద ఈ సిగాపుర అల్లిలో అవి చాలా ఎక్కువగా ఉండేవి అందుకనే వాళ్లు ఈ ఊరిని వాళ్ల సొంత ఊరిలా భావించారు భగవంతుడికి వ్యతిరేకంగా ఈ ఊరిని తమ సైతానులు నివసించే చీనీ ప్రదేశంగా మార్చుకున్నారు కొంతమంది దానికి బలైనప్పటికీ చాలా మంది దానిని ఎదిరించి నిలబడ్డారు ఒక రంజాన్ మాసంలో లైలత్తుల్ హదిర్ అనే అతని ద్వారా దైవశక్తి అధికంగా ఉన్న సమయంలో 
భగవంతుడి వల్ల బందీలుగా మారి శక్తిని కోల్పోయిన వారిని ఆ చీకటి సమయంలో తమలో ఉన్న దైవశక్తిని ఉపయోగించి వేదాలను చదివి చీనీలను అంతం చేయడానికి పన్నాగం పన్నారు ఆరు జీనీలు మరుజన్మ ఎత్తి ఈ ఊళ్ళో అందరినీ అంతం చేస్తామని ఒట్టు వేసుకున్నారు కానీ వాళ్లు మానవ జన్మ ఎత్తలేకపోయారు ఒక జీని ఏమో గడ్డి పూసల రెండవ జీని చేపల మూడవ జీని చదపురుగుల నాలుగవ జీని పాముల ఐదవ జీని కుక్కల మరుజన్మను ఎత్తారు అందుకేనా గడ్డి పూస చెదలు చేప పాము కుక్క ఇవన్నీ నన్ను అంతగా డిస్టర్బ్ చేశాయి ఆశ్చర్యం ఏమిటంటే అందులో ఒకరు మాత్రం గుజరాత్ భూకంపంలో తప్పించుకుని మరుజన్మలో మానవ బిడ్డగా జన్మించింది ఆ అమ్మాయి పెరిగినటువంటి ఆశ్రమంలో మిగతా పిల్లలందరూ తల్లి ప్రేమ కోసం పాల కోసం ఏడుస్తున్నప్పుడు ఆ పాప మాత్రం ఏడవకుండా ఉండటం ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించింది ప్రతిరోజు ఆ అమ్మాయి ఒంట్లో ఏదో తెలియని శక్తి పుట్టుకురావడం మొదలైంది ఆమె తనకే తెలియకుండా ఏదేదో చేయడం మొదలుపెట్టింది ఆ అమ్మాయి రూపాన్ని చూసి మిగతా పిల్లలందరూ నవ్వుతూ ఎగతాడి చేసేవారు అది ఆ అమ్మాయి మనసుని ఎంతగానో గాయపరిచింది ఆ అమ్మాయి తెల్లని తన జుట్టుకు రంగుపోయడం ప్రారంభించింది చేతిని కాల్చలేదు అన్న విషయం తనకి ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించింది నాకసలు ఎందుకిలా జరుగుతోంది అసలు నేనెవరిని అనే ప్రశ్నలు తనలో తలెత్తడం మొదలయ్యాయి ఎదుటివాళ్లు చూసి వినే విషయాలు కూడా తనకి వ్యతిరేకంగా అనిపించడం ప్రారంభమైంది జీనీల గురించి రాసినటువంటి ఒక పుస్తకాన్ని తను చదవడం మొదలుపెట్టింది జీనీలలో మిగతా ఐదుగురు జీనీలు కూడా తనకి ఎంతో దగ్గరగా ఉన్నట్టుగా అనిపించడం మొదలైంది ఉన్నట్టుండి ఒకరోజు తనకి ఒక కల వచ్చింది ఆ కలలో ఎన్నో జన్మలకు ముందు జరిగిన జ్ఞాపకాలు తనకు ఎంతో స్పష్టంగా కనిపించాయి తన కళ్ల ముందు తనకి తాను కనిపించింది ఆ తర్వాత ఆ కలలో కనిపించిన దృశ్యం తను అలాగే గీయడం మొదలుపెట్టింది ఎన్నో జన్మలకు ముందు తనకి జరిగింది తనకి అనుకోకుండా గుర్తొచ్చింది ఆమె మనిషి బిడ్డగా జన్మించి మనిషిగా పెరిగి కొంతకాలం తరువాత తను మనిషి కాదు ఒక జీని అని పూర్తిగా తెలుసుకుంది తన శక్తులను తెలుసుకుని అవి పొంది అదే విధంగా మారింది బయట ప్రపంచానికి నల్ల దుస్తులను తను ఉండే ప్రదేశంలో తెల్లబట్టలను వేసుకోవడం మొదలుపెట్టింది ఇక అక్కడ ఉండడం వల్ల ప్రయోజనం లేదని షిగాపుర అల్లియే తన సొంత ప్రదేశం అనుకుంది అక్కడికి బయలుదేరి వెళ్ళింది ఆమె షిగాపుర అల్లిలో కాలు పెట్టిన వెంటనే ఈ ఊరు మొత్తం చీకట్లు కమ్మింది ఐదు ప్రాణాలను హింసించిన వారిని దారుణంగా చంపేసింది
దీనిని విచారణ జరిపించిన ఇన్స్పెక్టర్ ని నీకు సహాయం చేయడానికి వచ్చిన మౌల్యాలు ఆమె చంపేసింది నాకు ముందొచ్చిన ఇన్స్పెక్టర్ ని చంపిన తను అతని స్థానంలో వచ్చిన నన్ను కూడా చంపేయకుండా ఎందుకు నా భార్య రూపంలో వచ్చి నాతో అలా నువ్వు దైవ శక్తి సౌర్య శక్తి కలిగిన వంశంలో పుట్టిన వాడికి దానికి గుర్తుగా ఉన్న సూర్యుడి మచ్చను తను చూసి నీ ద్వారా ఒక పిండాన్ని సృష్టించి దాన్ని గర్భంలో నాశనం చేయడాన్ని గర్భవల్లి అంటారు పిండాన్ని సృష్టించి దానిని పుట్టక ముందే గర్భంలో నాశనం చేస్తే ఈ ప్రపంచం వారికి సొంతమవుతుంది అది ఆమె గుండెల మీద అరబ్లో రాసి ఉంటుంది ఒక సాధారణ మనిషికి బిడ్డ రూపొందాల్చడానికి పది నెలలు కాని ఒక శీలకి అది కేవలం ఇరవై ఎనిమిది రోజులు ఆ ఇరవై ఎనిమిదో రోజు ప్రారంభం కావడానికి ఇంకా కొన్ని గంటలే ఉన్నాయి ఇవాళ సూర్యాస్తమయం సరిగ్గా ఆరు ఆరుకి తన కడుపులో పెరుగుతున్న పిండాన్ని చంపేసి నీ కూతురుని కూడా బలిస్తే ఆమెకున్న బలం రెట్టింపవుతుంది ఆ బలాన్ని ఉపయోగించి మిగతా ఐదుగురిని కూడా మానవ జీవులుగా మార్చి ఈ ఊరిని పూర్తిగా చీకట్లు కమ్మేలా చేసి నాశనం చేస్తారు అందుకోసమే నీ కూతురుని నాలుకతో నాకి వశం చేసుకుంది ఇవాళ పండుగ రోజు నమాజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఇవాళ ఆమె శక్తి నువ్వు పోరాడే విధంగా ఉంటుంది కానీ అంతం చేయడం కష్టం ఇప్పుడు నువ్వు ఆమె ఈ జన్మ ముఖాన్ని కనిపెట్టేశావని తెలుసుకున్న వెంటనే తను ఖచ్చితంగా తన రూపాన్ని మార్చుకుంటుంది భగవంతుడు నీకు తోడుగా ఉంటాడు యా రాబుల్లామిన్ సార్ ఏ రూపంలో ఉంటుంది ఎక్కడ ఉంటుంది రెండూ తెలీదు ఎలా కనిపెడతాం సార్ మనకున్న కొంచెం టైంలో మనం తనని కనిపెట్టలేమని తెలుసు అంతకు ముందు కానిస్టేబుల్ జయశ్రీని రాజీని దియాని హిల్ హౌస్ కి తీసుకెళ్ళమని తనని మన కోసం రప్పించడానికి ఓ దారు ఏంటి సార్ అది చెప్తాను రాజీ దియాకేమైంది దియా ఎక్కడ సార్ మనమైన దియా సార్ వెళ్ళకండి సార్ ఉండవయ్యా దియా దియా సార్ వద్దు సార్ వెళ్ళొద్దు సార్ సార్ కూల్ కూల్ దియా 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 
ఏం కాదమ్మా నేనమ్మా నాన్న వచ్చానమ్మా నాన్న దియా ఏమైందమ్మా ఏమైందమ్మా నీకు దియా దియా ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నావు దియా ఏమైందమ్మా కొంచెం ఓపిక పట్టు ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎవ్రీథింగ్ దియా దియా నీకేం కాదమ్మా దియా చూడు నువ్వేం టెన్షన్ పడుకో మనమే అతన్ని తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నాం ఆ రోజు కూడా మనకు హెల్ప్ చేయడానికి వచ్చారు ఇప్పుడు కూడా నీరమ్ అంటేనే వచ్చారు తప్పకుండా దియాకి న్యాయం చేస్తారు దియా కాస్త ఉపిపట్టమ్మా అంత సర్దుకుంటుంది దియా నీకేం కాదమ్మా దియా దియా ఏం కాదు దియా దియా ఏం కాదు ఏంటి సార్ ఇది తనని కనిపెట్టడం కోసం మనకు ఒకే దారి ఉంది కోటయ్య ఆ ఐదుగురి ప్రాణాలకి ప్రమాదం ఉందని తెలిస్తే అది తను తట్టుకోలేదు వాళ్ళని కాపాడటానికి ఎలాగైనా బయటకు వస్తుంది దానికి తను నా మీద దాడి చేస్తుంది అనుకుంటే తను ఏ టైంలో అయినా రావచ్చు ఏ రూపంలో అయినా రాజీవ్ బ్యాక్ నాశనమవుతుంది
మాటలు వినిపిస్తున్నాయమ్మా అమ్మా దియా ఎక్కడున్నావమ్మా ఎక్కడున్నావమ్మా దియా ఉండమ్మా ఉండమ్మా డాడీ వచ్చేసాడు ఉండమ్మా దియా దియా వస్తున్నానమ్మా సార్ సార్ భయపడకమ్మా నేను వచ్చేసాను దియా 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 భయపడకమ్మా ఎక్కడికి ఎక్కడ 
जिया ये डॉग माँ मैं नूना ना माँ जिया जिया बक्कर नहीं चाहूँगा माँ जिया जिया किंदा अंकल नूना ना माँ निकेम कादो माँ जिया जिया निकेम कादो माँ कोटे या सर चंपे आमे बाला रेट्टिम पाउतुंदी इंका वक्क निर्षिवे होंदी सार दिया ने मेरे पट्कुना नमा भाय पड़तो सार भाय पड़तो सार क्षमता चंपे आयुधा भगवं सृष्टि उत्तम मनि जन्म आ मनि की जीनील तलमचाल पुराण ना उदेश प्रकार दाने कारण भगवंत मनि की इच्छी आरव सैन नी ना दिया का निशन